Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video, quest'oggi cercherò di spiegarvi come funziona la caccia, come procacciarsi il cibo e come trovare cibo dagli animali. Allora, visto che mi è stato richiesto, io consiglio per prima cosa di andare su abilità, ve lo dico in uno dei video precedenti mi sono sbagliato e vi ho detto che il cacciatore vi, vi mostra le prede non era il cacciatore, il cacciatore serve solo per trovare più carne quindi se voi vi mettete un punto qua trovate il 20% di carne in più il perk che vi serve è sotto l'abilità eh, dell'attributo percezione ed è fiuto animale questo qui praticamente vedete ve lo dico cioè, impara a individuare e seguire le tracce degli animali entro 100 metri così non avrai mai fame voi vi mettete un punto qua e con questo potete trovare conigli, serpenti e galline poi se lo sviluppate di più potete trovare anche creature più grosse noi per il momento utilizziamo solo quello di base così per farvi vedere voi fate così tipo lì adesso ci sono i conigli e vedete ci siamo avvicinati e vi appaiono, tra l'altro vi appaiono anche di colore verde, se colore verde vuol dire che è una creatura pacifica, se fosse di colore rosso vorrebbe dire che è ostile. Adesso non ci resta fare altro che riuscire a cacciarli, che poi vabbè adesso siamo in mezzo all'erba, non si vede una cespa, noi ci mettiamo un'arma, il piccozzo, adesso poi vi faccio vedere anche tutta la serie di coltelli ragazzi perché... Faccio vedere la differenza. Inseguiamo questo coniglietto tipi che è diventato hippie. Guardate qui come corre. Sto disgraziato. Cerchiamo di prenderlo. Ok, ce l'abbiamo fatta. E adesso vi faccio vedere la differenza, ragazzi. Se lo smantelliamo, lo spolpiamo con la mazzetta, come vedete, ci ha dato 8 di carne, 6 ossa e e uno di, di pelle questi lasciate perdere che sono i cosmirato e adesso vi faccio vedere la differenza se usiamo un coltello per smembrarlo adesso cerchiamo di nuovo la nostra preda come vedete vi rimane per 13 secondi il gps bloccato sulla preda voi lo inseguite poi vabbè vedete voi se andarci a inseguirlo ok no liscio con il lietto tippi è diventato hippie abbiamo finito il vigore male vabbè dai rifuciliamoci 1 a 0 per il coniglietto tippi vediamo se ne troviamo degli altri ok abbiamo trovato delle altre vittime grazie al gps vediamo magari stealth vediamo se con l'arco riusciamo a prenderlo a sto giro sì ok siamo stati più efficienti, vedete qui c'è con gli etotipi, riprendiamo anche la munizione, adesso vi faccio vedere col coltello, non importa il livello, ma vedete 20 di carne, ben il doppio col coltello, quindi mi raccomando qua, ricordatevi quando dovete scuoiare gli animali utilizzate sempre pugnale d'osso, pugnale da caccia o macete, che è l'arma fatta apposta per ricavare più risorse da, dagli animali che scuoiate come avete visto rispetto alla piccozza normale ci ha dato il doppio di carne unito come detto a questo perk dell'accovacciarsi che ti fa da gps è tanta roba ragazzi perché come vedete basta che siete entro un range di 100 metri e vi viene eh, come dire il target Voi vi basta prendere arche e frecce mirate magari un po' più su e con un po' di tentativi ce la si fa oppure se siete scarsi come me con l'arco e le frecce vi mettete a correre inseguite il coniglietto tippi e gli tirate una bella scuoiata in testa e questo qui come vedete era il metodo della carne non importa che sia pugnale d'osso o macete come avete visto da direttamente 13, 12 di carne questo 12 perché abbiamo anche Oltre a fiuto animale abbiamo messo anche un punticino sul cacciatore. Se noi avessimo messo il cacciatore al massimo, adesso per par condicio mettiamo anche 
4, 7, ok Mettiamo anche Fiuto animale al massimo così vi faccio vedere Vi aumenta un po' il range di visuale degli animali Ok, non c'è più animali nei dintorni ma non è un problema Facciamo un attimo spawnare come vedete gli animali ostili ve li mette in rosso, difatti come potete vedere il lupo mannaro lì o il dire wolf ve lo dà in rosso, vedete? Coniglietto tipi verde, dire wolf rosso, che adesso abbiamo ucciso e che adesso spoglieremo. Adesso vi faccio vedere lo stesso coniglietto con il perk, ci ha dato addirittura 20 di carne per non parlare del resto. Idem il dire wolf no l'abbiamo sdrumato no è qua sotto Dire wolf anche lui se lo spogliamo vedete ci dà una marea di cose perché conta comunque come creatura Ovviamente lui essendo non morto ci dà la carne putrefatta e come detto le creature grosse come dire wolf, lupi, orsi o okay, che danno anche il grasso animale quindi se vi serve il grasso animale per determinate ricette potete scuoiarli e vi dà il grasso animale e come avete visto se adesso non fateci caso che l'abbiamo trovati ne, nell'airdrop lì nel, nel bottino ma questi qui sono i nostri bottini e ogni creatura vi dà della carne diversa tipo se noi adesso facciamo paunare Uh, per esempio il serpente diciamo serpente è un lupo adesso ammazziamo tutta la legra famiglia di serpenti così da farvi vedere ok come vedete col coltellino ci ha dato 20 di carne mentre con la mazzetta lo stesso colo ce ne ha dati 13 quindi mi raccomando ricordatevi sempre di utilizzare il coltellino come vedete anche il lupo vi dà sempre ossa, grasso animale e carne ce ne ha dati addirittura 50 al lupo col perk che dal doppio se no ne avrebbe dato a 25 e questo qui diciamo che questi due perk messi insieme io vi consiglio anche solo di metterlo a uno qui sitter e uno quello della carne vi aiutano tantissimo a inizio gioco per, um, per trovare cibo quindi questo è il mio consiglio ricordatevi coltellino bonus della caccia e buona cacciagione signore e signori per quanto riguarda l'acqua adesso vi farò una specie di breve video ma potrei farlo già anzi ve lo faccio unita a questo no va ci rivediamo che è già durato più del previsto, alla prossima con il video dell'acqua.